বাংলা মানবতা সমাধান আলহামদুলিল্লাহ ওসলাত ওসালাম আলা রসুল্লাহ ও আলা আলহি ওসাবিহিন আমাবাদ আল্লাহ মসাল্লা আলা মোহাম্মদ আলা আলি মোহাম্মদ হেমা সাল্লি আলা ইব্রাহিম ও আলা আলি ইব্রাহিম হামিদ মজিদ সুপ্রিয় দর্শক আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু জীবনের রং ধনু অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে আমি স্বাগতম জানাচ্ছি দূরে কিংবা কাছে পৃথিবীর যে যে প্রান্তে আছেন আপনারা সকলেই ভালো আছেন সুস্থ আছেন এই কামনাই করছি আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে যেন সুস্থ রাখেন ভালো রাখেন এবং দিন চর্চায় আমল চর্চায় আমাদের নিয়োজিত থাকার তাফিক যেন দান করে আমরা জীবনের রংধন অনুষ্ঠানে যে বিষয়গুলো আলোচনা করতে চাই সেটা হলো আমাদের জীবনটি একটি রঙিন জীবন আমাদের জীবনটি একটি বর্ণিল জীবন আকাশের রংধনুতে আল্লাহ তালা যেমন অনেকগুলো রং সৃষ্টি করেন প্রায় ষাটটি রঙে আকাশের রংধনু তৈরি হয় সেখানে থাকে লাল সবুজ নীল হলুদ এবং আকাশি বাদামি কমলা এই রংগুলোর সমাহার থাকে তেমনিভাবে আমাদের জীবনেও রং ধনু সৃষ্টি হয় যেখানে অনেকগুলো রং থাকে ভালোবাসার রং ঘৃণার রং ক্রোধ রাগের রং ইত্যাদি আমরা গত পর্বে আলোচনা করেছিলাম রাগ সম্পর্কে রাগ একটা আমাদের জীবনে এক ধরনের রং সেটা ভালো এবং খারাপ দিকগুলো আছে কাজেই আমাদেরকে রাগগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে রাগগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে আর যখন দরকার রাগ করা তখন রাগ করাটা উপকারী যেমন কখনো কখনো সন্তানের উপর রাগ করা দরকার হয় একটি রাগের কারণে সন্তানের জীবনটা পরিবর্তন হয়ে যায় তবে সেটা অনিয়ন্ত্রিত রাগ নয় সেটা পাশবিক কোনো রাগ নয় সেটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর কোনো রাগ বা তার প্রতিক্রিয়া নয় বরং সেই রাগটা হবে বুদ্ধিপূর্ণ এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ রাগ রাগ সম্পর্কে হজরত আলী রদি আল্লাহ তালহ চমৎকার একটি কথা বলেছেন যেটা আমরা স্মরণ করতে পারি হজরত আলী রদি আল্লাহ তালহ বলেন রাগের প্রথম অংশটা হলো উম্মাদনা পাগলামি আর শেষ অংশটা হলো প্রতিক্রিয়া হলো লজ্জা তাহলে রাগটা শুরু হয় যখন তখন মানুষ পাগলের মতো থাকে উম্মাদ থাকে আর রাগটা যখন শেষ হয়ে যায় তখন সে আফসোস করতে থাকে কি করলাম কি করলাম তখন সে লজ্জিত হয় আমরা আগেও বলেছি রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন এই রাগের শুরুটা হয় উম্মাদনা এবং শেষটা হয় লজ্জা এবং অপমান আমরা দেখছি যে গবেষণা থেকে যে রাগ হওয়ার সাথে সাথে টোয়েন্টি সেকেন্ড সময়টাকে আমরা ক্রুশাল মোমেন্ট বলেছি এই সময়ে মানুষ বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দিতে পারে কাজে এই সময় চুপ থাকা দরকার এই সময় জায়গা পরিবর্তন করে দেওয়া দরকার এই সময় আউজ বিল্লা পড়া দরকার সম্ভব হলে অজু করা দরকার এবং এই সময় অবস্থানকে পরিবর্তন করা দরকার দাঁড়ানো থাকলে বসে যাওয়া দরকার এবং এই সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা নিজের সাথে কথা বলা দরকার যে আমি কি করছি এবং কোরআন এবং সুন্নাতে রাগের ব্যাপারে যে নির্দেশনাগুলো আছে সেগুলোকে স্মরণ করা দরকার একজন আরবি কবি ছিলেন তার নাম ছিল আবুল আতাহিয়া আবুল আতাহিয়া চমৎকার একটি কবিতা বলেছেন রাগ সম্পর্কে আরবি এই কবিতাটির অর্থ হলো আবুল আতাহিয়া প্রাচীনকালে জাহিলি যুগের একজন ভালো মানের কবি ছিলেন তিনি বলেন ল্যাম আর অফিল আদায়ুহুম আমি যখন খুব পরীক্ষা নিরীক্ষা গবেষণা করলাম তখন বড় ধরনের কোনো শত্রু আবিষ্কার করতে পারিনি আদুয়ান লি আকলিল মারি মানুষের বিবেক বিবেচনার জন্য বড় ধরনের কোনো শত্রু আমি আবিষ্কার করতে পারি নাই যেমনটা বড় শত্রু হলো আদা মিনাল গদব রাগের চেয়ে রাগের চেয়ে বড় অন্য কোনো শত্রু আমি খুঁজে পাইনি অর্থাৎ মানুষের বিবেক বিবেচনা মানুষের মনুষ্যত্ববোধের জন্য সবচেয়ে বড় 
যে বিষয়টি শত্রু হিসেবে পরিণত হতে পারে সেটা হলো মানুষের রাগ তাহলে আবুল আতাহিয়া কবি আবুল আতাহিয়ার এই কথা থেকে আমরা বুঝলাম আমাদের ব্যক্তি আমাদের সম্মান আমাদের বিবেক বিবেচনার জন্য প্রজ্ঞার জন্য সবচেয়ে বড় শত্রু হলো আমাদের রাগ রাগ সবগুলোকে জ্বালিয়ে ছায় করে দিতে পারে এই জন্য আল্লাহ নবী আমাদেরকে রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে বলেছেন হজরত আমর ইবনুল আব্দুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে কোনো মানুষকে যদি তোমার কাছে ধরে আনা হয় কোনো বিচারক তুমি একজন সালিসকারী কোনো ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মেম্বার অথবা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তোমার কাছে যদি কোনো ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে আসা হয় তুমি রাগান্বিত অবস্থায় যদি থাকো খবরদার তখন কোনো বিচার করবে না ইন গদিব তা আলা রজুল তাকে আটকে রাখো অন্য জায়গায় রাখো যখন তোমার রাগটি প্রশমিত হবে তোমার চিন্তা করার ক্ষমতাটি ফিরে আসবে তখন তুমি তাকে বিশ্লেষণ করো বিচার করো এবং তার অপরাধটাকে বিশ্লেষণ করে তার কি শাস্তি হওয়া দরকার সেটা চিন্তা করো কিন্তু রাগান্বিত অবস্থায় তুমি কোনো শাসন করতে যেও না কারণ রাগান্বিত অবস্থায় যদি তুমি শাসন করো তুমি সঠিক পথ থেকে বিচ্ছুত হবে ইনসাফ থেকে দূরে সরে যাবে এই কথাটি বলেছেন হজরত আমার ইবনু আবদুল আজিজ রাহিমাহ এবং রাগ অবস্থায় যাতে কোনো কোনো খারাপ কথা মুখ দিয়ে বের না হয় এই ব্যাপারে আমাদেরকে খুব সতর্ক থাকতে হবে রাগ অবস্থায় মানুষ খারাপ কথা বলতে পারে এবং নোংরা জিনিস মুখ থেকে বের হতে পারে এবং নিজের ব্যক্তিত্ব নষ্ট হতে পারে আমরা কয়েকটা দৃষ্টান্ত আপনাদের কাছে পেশ করব যে রাগান্বিত অবস্থায় বিব্রতকর পরিস্থিতিতে আল্লাহ নবী কিংবা অন্যান্য মনুষ্যরা কিভাবে নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন তার কিছু এক্সাম্পল আমরা দেব আল্লাহ নবী জীবনেই হচ্ছে আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ আমরা দেখি আল্লাহ নবী কিভাবে রাগকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন এবং ক্ষমা করেছেন আল্লাহ নবী রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন হঠাৎ আকস্মিক ভাবে কোনো একজন বেদুইন এসে আল্লাহ নবীর কলার চেপে ধরলো জামাকে কষে ধরল এবং সে বলল মুরলি মিন মাল ইল্লা আল্লাহ আপনাকে অনেক মাল দিয়েছেন সরকারি কোষাখারে আমাকে কিছু মাল দেওয়ার জন্য আপনি নির্দেশ দিন লোকটি আদব কায়দা ভদ্রতা ইত্যাদি জানে না আল্লাহ নবী আকস্মিক এই অবস্থায় অত্যন্ত বিব্রত হবেন সেটার পরিবর্তে তিনি তার দিকে তাকালেন এবং ফাঁদা হাইকা তিনি হেসে দিলেন তাহলে বোঝা যায় যেখানে রাগ করা দরকার সেখানে যদি আপনি হেসে দেন হেসে দেওয়ার মাধ্যমে আপনার রাগটার উপর আপনি বিজয়ী হয়ে গেলেন যে কোনো আপদ বিপদ অথবা যে কোনো রাগান্বিত ক্রুদ্ধ অবস্থা সর্বাবস্থায় সবচেয়ে বড় ঔষধ হলো হেসে দেওয়া যেমন আল্লাহ নবী এই ঘটনায় আমরা দেখি ফাঁদা হাইকা তিনি হেসে দিয়েছেন তা আল্লাহ নবী হেসে দেওয়ার কারণে আল্লাহ নবীর রাগটা নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেল এবং আল্লাহ নবী তাকে কিছু কোষাঘার থেকে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দান করলেন এই পরিস্থিতিতে কোনো একজন সম্মানিত এমপি মন্ত্রী যদি হয় এই অবস্থায় কেউ যদি তার কলার চেপে ধরে তখন তিনি সাথে সাথে পুলিশকে নির্দেশ দেবেন এবং তার রক্ষাকারী বাহিনী যারা আছে তাদের প্রটোকলের সদস্যদেরকে নির্দেশ দেওয়া হবে যে তাকে গ্রেফতার করে তাকে যেন অন্ধকার প্রকোষ্ঠে জেলের মধ্যে রেখে দেওয়া কিন্তু আল্লাহ নবী সেটা করেননি বরং তিনি হেসে দিলেন এবং তার অজ্ঞতা তার সভ্যতার ব্যাপারে জ্ঞানের অভাবটাকে তিনি দেখেছেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন চমৎকার একটা দৃষ্টান্ত যে আমরাও যখন কোনো রাগের মুহূর্ত বিব্রতকর পরিস্থিতি হয় নিজেকে হেসে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করব এবং এর বিপরীতে কোনো প্রতিক্রিয়া আমরা দেখাবো না একইভাবে আল্লাহ নবীর ব্যাপারে আমরা জানি যে একজন ইয়াহুদি মহিলা আল্লাহ নবীকে দাওয়াত করেছিল এবং তার উদ্দেশ্য ছিল যে তিনি নবী কিনা এটা পরীক্ষা করা যদি নবী হয় তাহলে তো ঠিক আছে তিনি উনা ছাগলের ভিতরে বিষ ঢুকিয়ে দিলেন তিনি যদি নবী হন তাহলে আল্লাহ তাকে জানিয়ে রক্ষা করেন আর যদি তিনি নবী না হন তাহলে তিনি খেয়ে ফেলবেন মারা যাবেন তাহলে একজন ভণ্ড নবী থেকে আমরা বেঁচে যাব ইহুদি মহিলার এটাই যুক্তি ছিল তো ইহুদি মহিলা আল্লাহ নবীকে ডেকে আনলেন এবং তাকে ছাগল ভুনা পেশ করলেন আল্লাহ নবী কিছুটা খাওয়াও শুরু করেছেন ততক্ষণে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি আসলো খবরদার আপনি খাবেন না এখানে বিষ আছে এই বিষ খাবার কারণে আল্লাহ নবীর শরীরের কিছু প্রতিক্রিয়া হয়েছে এমন কি মৃত্যুর আগে তিনি সেই বিষের প্রতিক্রিয়া অনুভব করতেন আমরা দেখতে পাই যেখানে জীবন মৃত্যুর ব্যাপার আজকে আমি মারা যেতাম যে আমাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছে সেখানে ক্ষমা করা সেখানে রাগকে নিয়ন্ত্রণ করার সর্বোচ্চ সুন্দর দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি আমাদের সমাজে কাজের লোক যারা আছে ঘরে কাজের ছেলে বা মেয়ে যারা থাকে তাদের উপর আমরা বেশি প্রভাব বিস্তার করি এবং তাদের উপর আমরা নিজেদের রাগকে ঝাড়ি কিন্তু আল্লাহ নবীর কি দৃষ্টান্ত আল্লাহ নবীর ঘরে হজরত আনাস রদি আল্লাহ ছোট বাচ্চা ছিলেন দশ বছর বয়সে তিনি এসেছিলেন 
হজরত আনাস বলেন যে আমি যেহেতু বালক ছিলাম খেলার প্রতি মনোনিবেশ বেশি ছিল মনোযোগ ছিল আল্লাহ নবী কোনো কাজে আমাকে পাঠালেন আমি ভুলে গেলাম পথে গিয়ে দেখলাম বাচ্চারা খেলাধুলা করছে আমি খেলাতে লেগে গেলাম সন্ধ্যাবেলায় ফিরে আসলাম কিন্তু আল্লাহ নবী জিজ্ঞাস করলো না যে সারাদিন কোথায় কাঠালে তোমাকে তো কাজে পাঠালাম কাজটা হলো কিনা এটাও জিজ্ঞাস করতেন না এবং ওলা মিয়াকুল্লি উফিন কাত্তু উহ করে ধমক দিয়ে আল্লাহ নবী কাজের ছেলেকে কখনো কথা বলে সে প্রিয় দর্শক আমরা আমাদের সমাজে কত শিক্ষিত মানুষদেরকে দেখি কাজের ছোট্ট মেয়েটি গরিবের ঘরে জন্ম নেওয়ার কারণে সে আজকে কাজের মেয়ে হয়ে গিয়ে আপনার ঘরে এসেছে এরকম কাজের মেয়েকে কত রকম ছেঁকা দেওয়া হচ্ছে কত রকম কষ্ট দেওয়া হচ্ছে এমন কি অনেক শিক্ষিত প্রভাবশালী ব্যক্তি কত ধরনের অমানসিক নির্যাতন করছে তাকে খাওয়ার জন্য ভালো খাবার দেওয়া হয় না বেঁচে যাওয়া উচ্ছিষ্ট তাকে খাবার দেওয়া হয় শোয়ার জন্য ভালো কোনো বিছানা নেই বালিশ দেয়া হয় না ভালো করে ফ্লোরে তাকে শুয়ে দেয়া হয় মশারি দেওয়া হয় না অথচ নিজের বাচ্চাটিকে কতবার মশারি টাঙিয়ে দিয়ে তাকে চেক করা হয় যে কোনো দিক থেকে মশা ঢুকবে কিনা বালিশ ঠিক মতো আছে কিনা কিন্তু একই বয়সী বাচ্চাটি ফ্লোরে শুয়ে রাখা হয়েছে কি নিষ্ঠুরতা নির্দয়তা এখানে আল্লাহ নবী হজরত আনাসকে দশ বছর কাজে রেখেছেন কোনো দিন তিনি বলছেন হজরত আনাস বলছেন উহ শব্দ বলে আমাকে ধমক দিয়ে কথা বলেননি আপনি আল্লাহ নবীর এই চরিত্রটা নিজের জীবনে ব্যবহার করে দেখুন আপনার দোকানের কাজের ছেলেটাকে কতবার গালাগালি করেছেন কতবার মারধর করেছেন আপনার ঘরের কাজের মেয়েটাকে কত নির্যাতন করেছেন আপনি কি নিজের মেয়েকে এইভাবে নির্যাতন করেছেন একইভাবে গৃহ কর্তৃক যারা আছেন তারা খুবই কথায় কথায় রেগে যান কাজের লোকদের উপর কাজের মহিলাদের উপর তাদের দোষ থাকবে কিন্তু আপনাকেও তো আল্লাহ তালা ওইরকম করতে পারতেন আবু মাসুদ আল্লাহ একজন সাহাবি ছিলেন তিনি তার কাজের লোককে মারধর করছিলেন আল্লাহ নবী পিছন থেকে এসে বললেন আবু মাসুদ একবার দুবার তিনবার বললেন তিনি ভালো করে শুনতে পারেননি তারপরে বললেন হে আবু মাসুদ আল্লাহ নবীকে দেখে হাত থেকে ব্যাতটা পড়ে গেল তখন বললেন হে আবু মাসুদ জেনে রাখো আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাকে তার জায়গায় রাখতে পারতেন এবং তাকে তোমার জায়গায় রাখতে পারতেন সে হতো তোমার মালিক আর তুমি হতে তার চাকর আল্লাহ সেটা করেননি সেটা ভুলে যেও না তারা তোমাদের ভাই তোমাদের নিয়ন্ত্রণে তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে কাজেই তোমরা এই নিয়ন্ত্রণ শক্তি যেটা দেওয়া হয়েছে সেটাকে তোমরা অপব্যবহার করো না তাহলে রাগ নিয়ন্ত্রণ করার যে নির্দেশ আমরা আল্লাহ নবীর হাদিস থেকে দেখি আল্লাহ নবীর জীবন চরিত্র থেকে দেখি যে কাজের লোকদের সাথে আল্লাহ নবী কিভাবে ব্যবহার করেছিলেন আমরা এই পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত একটু বিরতিতে যাব বিরতির পরেই ইনশাল্লাহ আমরা দেখব আরো বিব্রতকর পরিস্থিতি অথবা রাগের পরিস্থিতিগুলোকে কিভাবে আল্লাহ নবী মোকাবেলা করেছেন এবং সেগুলো থেকে কিভাবে ওভারকাম করেছেন তাহলে আমাদের ব্যক্তিত্ব বেঁচে যাবে এবং আমরা খারাপ প্রতিক্রিয়া থেকে বেঁচে যাব বিরতির তে যাচ্ছে একটু আবার বিরতির পরে ফিরে আসবো ইনশাল্লাহ আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ বদরুদ্দ জানাদি আপনারা দেখছেন ফিস টিভি বাংলা ইমান সত্যবাদিতা উত্তম চরিত্র সম্প্রীতি ও ভালোবাসা একজন আদর্শ মোমিনের ভূষণ এ সম্পর্কে আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়ামের শিক্ষা সমূহ কি সে হারুন হুসেন একজন আদর্শ মুসলিমের পরিচয় জানতে হলে দেখুন আমাদের প্রোগ্রাম চল্লিশ হাদিস গ্রন্থের ধারাবাহিক তার সমূহ নবী সাল্লাহ আলহিবাসাল্লামের চল্লিশ হাদিস পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় উপকার আছে কিন্তু তার অপকার অনেক অনেক বেশি রাগকে নিয়ন্ত্রণ কিভাবে করতে হবে সেই বিষয়টি আলোচনা করছিলাম আল্লাহ নবীর জীবনের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়ে যে তিনি কিভাবে রাগকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন এবং মানুষকে ক্ষমা করেছেন আপনারা সকলেই জানেন ওহুদের যুদ্ধে আল্লাহ নবীর অত্যন্ত সমবয়সী চাচা হজরত হামজা রদি আল্লাহ তালু যাকে অনেক ভালোবাসতেন অনেক বীর বাহাদুর ছিল তাকে উহুদের যুদ্ধে হত্যা করা হলো শুধু হত্যা করা হয়নি তার লাশকে বিকৃত করা হলো এবং তার কলিজাকে পর্যন্ত টেনে বের করা হলো আল্লাহ নবী কখনো এই আঘাত ভুলতে পারতেন না কিন্তু তারপরেও আল্লাহ নবী যেই লোকটি হজরত হামজাকে হত্যা করেছিল 
সেই লোকটি ওয়াহশি তার নাম সে যখন ইসলাম কবুল করেছেন তাকে ক্ষমা করে দিয়েছে তবে তাকে শুধু এতটুকু বলেছেন তুমি আমার চোখের সামনে বসিও না দূরে থাকবে কারণ তোমাকে দেখলে আমার চাচার বিকৃত চেহারাটা মনে পড়ে যাবে তার শরীরকে যে ক্ষত বিক্ষত করা হয়েছে সেটা মনে পড়ে যাবে তাহলে এখানেও দেখি আল্লাহ নবী তার চাচার প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি কারণ আল্লাহ তালা বলছো তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করতে পারো প্রতিশোধ গ্রহণ না করো সেটাই হবে তোমাদের জন্য কল্যাণজনক তাহলে আমরা দেখতে পাই যে আল্লাহ নবী কিভাবে রাগকে নিয়ন্ত্রণ করছেন আবু সুফিয়ানের কথা আমরা জানি তিনি ইসলাম কবুল করার আগে সব ক্ষেত্রেই ইসলামের উপর আঘাত দেওয়ার চেষ্টা করছে অনেক যুদ্ধে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন কাফেরদেরকে নানাভাবে আল্লাহ নবীকে কষ্ট দিয়েছেন যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর আল্লাহ নবী যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন সেই আবু সুফিয়ানেরকে খুশি করলেন তার থেকে কোনো প্রতিশোধ নেননি যে এত বছর তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ তোমার ইসলাম দরকার নেই এরকম বলেননি বরং তাকে সম্মানিত করে বলেছেন মান সুফিয়ান যে ব্যক্তি আজকে আবু সুফিয়ানের বাড়িতে আশ্রয় নেবে তাকে কোনো কিছুই কোনো কষ্ট দেয়া হবে না তাকে কোনো প্রতিশোধ তার থেকে নেওয়া হবে না মক্কা বিজয়ের দিন সকল মানুষ যারা আল্লাহ নবীকে এত নির্যাতন করেছে হজরত বেলালকে গরম বালুর উপর টেনেছে বুক চাপা দিয়েছে হজরত সুমাইয়াকে হত্যা করেছে এত নির্যাতন যারা করেছে আজকে তাদেরকে হাতের মুঠে পেয়ে মক্কা বিজয় করে মক্কার অধিপতি হয়ে তিনি বলেছেন আন্তমুত্তলা ক তোমরা আজকে সবাই স্বাধীন আন্তমুত্তলা ক যেমন ক্ষমা করে দিয়েছেন আমিও সেই সম্মানিত ইউসুফ আলা ইসলামের মতো তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম কত বিশাল উদারতা এবং আল্লাহ নবী নিজের রাগকে সেখানে রাগের কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাননি এবং তার কোনো প্রতিশোধ আল্লাহ নবী দেননি আমরা আগেও বলেছি রাগটি অনেক অকল্যাণ যেমন আছে রাগের ভিতরে কিছুটা কল্যাণও আছে যেমন আমরা দেখি আল্লাহ নবী দিনের ব্যাপারে অনেক সময় রাগ করেছেন কিরকম হজরত ওসাম আরদিয়াল্লাহ তালা ময়দানে একজন ব্যক্তি বলল ইলা হিল্লাহ তখন তাকে মেরে দিল আল্লাহ নবীকে সেটা জানালো তখন বললেন আকাতল তার রজুল কল এলা ইলা হিল্লাহ একজন মানুষকে তুমি মেরে ফেললে যে লা ইলা হিল্লাহ পড়েছে তখন হজরত ওসামা বলল ইয়া রসুল আল্লাহ না 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 সে ইমান আনতে পড়েনি যখন আমি মেরে দিচ্ছি তখন পড়ছে যান বাঁচানোর জন্য তখন আল্লাহ নয় বললাম তুমি কি তার অন্তরকে ফেটে দেখেছ যে সে কি আসলে বিশ্বাস করে পড়েছে না সে ভয়ে পড়েছে সেটা তুমি কি করে জানলে অন্তরের মালিক তো তুমি না আল্লাহ নবী এত বেশি বারবার এই কথা বলছেন হজরত ওসামা বললেন যে আমার মনে হলো আমি যদি ততদিন এই কাজটি করার আগ পর্যন্ত মুসলমান না হয়ে পরে মুসলমান হতাম তাহলে আল্লাহ নবীও রাগ করেছেন তবে এই রাগটি দিনের কারণে এই রাগটি শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তেমনি ভাবে আমরা আরো দেখি একজন লোককে দেখলেন আল্লাহ নবী যে স্বর্ণের আংটি পরিধান করেছে তখন আল্লাহ নবী রাগান্বিত হলেন পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটিকে আল্লাহ হারাম করেছে তখন আল্লাহ নবী তার থেকে আংটিটা নিয়ে ছুটে ফেললেন এবং বললেন ইয়ামুদু আহাদু কুমিলা জুমরা তিমিন্নর ফায়জা আলু হাফিয়া দি তোমরা কি জাহান নামের একটি কয়লা কে তুমি নিজে হাতের মধ্যে ঢুকাচ্ছ এখানে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সে যাতে মনে রাখে এই জন্য এই আচরণ করলেন আল্লাহ নবী চলে যাওয়ার পরে সবাই বললো যে নাও তোমার আংটি নিয়ে নাও সে তাদের ইমান এত মজবুত ছিল আল্লাহ নবীর প্রতি এত ভালোবাসা ছিল লোকটি কি বললো যে আংটিতে আল্লাহ নবী আমার হাত থেকে ফেলে দিয়েছেন ওই আংটি আমি আর কখনো ফিরিয়ে নিতে পারি না অন্যরা বললো না তুমি পড়বে না কিন্তু বাজারে বিক্রি করে ফেলবে পয়সা পাবে কিন্তু লোকটি আর আংটিটি ফিরিয়ে নেননি আল্লাহ নবী রাগ করেছেন এমন শিক্ষা দেওয়ার জন্য যাতে করে তারা তাদের জীবনকে শুদ্ধ করতে পারে আমরা জানি যে ইসলামের একটি দ্বন্দ্ব বিধি হলো কেউ যদি চুরি করে তখন তার হাত কাটা যাবে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা চুরি করেছিল তখন তার হাত কাটার সিদ্ধান্ত আসবে এটা জেনে সাহাবাদের মধ্যে আলোচনা হলো যে সম্ভ্রান্ত বড় পরিবারের মহিলা আল্লাহ নবীর কাছে সুপারিশ করো কে করবে উসামা বিন যায়ে তাকে পাঠাও আল্লাহ নবীর কাছে যখন গেল এবং সুপারিশ করলো আল্লাহ নবী যারা লাল হয়ে গেল এবং বলল আল্লাহর আইনের ব্যাপারে তুমি সুপারিশ করতে এসেছো জেনে রাখো তাহলে এই আল্লাহ দিনের জন্য রাগ করা এটাই হচ্ছে নবীদের চরিত্র 
আমাদের সুন্দর চরিত্র মদিনার বাজারে একজন মুসলমান এবং ইহুদির মধ্যে তর্ক লেগে গেল ইহুদিটি বলল যে ওয়াল্লাদি ইস্তফা মুসা আলাল বাশার মানুষের মধ্যে মুসাকে যিনি নির্বাচন করেছেন সেই আল্লাহর পছন্দ করে বলছে তখন মুসলমান একজন বলল তুমি আল্লাহর নবী আমাদের মধ্যে জীবিত থাকা অবস্থায় মুসার নাম বলেছ চট মেরে দিল ইহুদি আল্লাহর নবীর কাছে এসে বলল যে আপনার অনুসারী আমাকে চট মেরে দিয়েছে মুসলমানটি চট মেরে দিয়েছে আল্লাহ নবী খুব রাগ করলেন এবং বললেন নবীদের মধ্যে তোমরা তারতম্য সৃষ্টি করো না সে মুসা আল ইসলামের কথা বলেছে তাতে অসুবিধা কি আছে এখানে আমরা দেখি আল্লাহ নবীর উদারতা এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের স্বাধীনতার কথাও আমরা দেখি আবার দেখুন ইহুদি আল্লাহ নবীর কাছে বিচার দিতে আসছে এটা বুঝেছেন যে সে ইহুদি হলেও নবীর কথা না বললেও যে ন্যায় বিচার পেতে কোনো অসুবিধা হবে না এটা তাদের জানা ছিল তাহলে আল্লাহ নবী প্রাগান্বিত হয়েছে একবার তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে মসজিদে আসলেন দেখলেন সাহাবাগন তাকদির নিয়ে আলোচনা করছে তুমুল বিতর্ক হচ্ছে আল্লাহ নবীর চেহারা লাল হয়ে গেল তখন তিনি বললেন তোমরা তাকদির নিয়ে এত বিতর্ক করছো জটিল একটা বিষয় নিয়ে আবিহাদ উর্সিল তু ইলাইকুম এই বিষয়টা এরকম বিতর্ক শেখানোর জন্য কি আমি প্রেরিত হয়েছি আবিহাদ উমির তুম তোমাদেরকে এই বিতর্ক করার জন্য কি বলা হয়েছে আগের জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছে এই জন্য যে তারা এই জাতীয় বিষয়গুলোতে অতি বিতর্ক হয়ে দলাদলিতে লিপ্ত হয়েছে খবরদার তোমরা এটা করো না তোমাদের উপর আমি এই নির্দেশ দিচ্ছি তোমরা এই বিষয়ে আর বিতর্ক করবে না আল্লাহ নবী এখানেও সতর্ক করার জন্য সাহাবাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি রাগ প্রকাশ করেছেন একবার একজন সাহাবি দূরের মানুষদেরকে নামাজ আদায় পড়াতেন লম্বা ছুঁড়া দিয়ে নামাজ পড়াতেন তখন মানুষ এসে আল্লাহ নবীকে অভিযোগ করলো বলল রাত হয়ে যায় আপনার সাহাবিটি মদিনা থেকে গিয়ে আমাদেরকে নামাজ পড়ায় অনেক লম্বাকে রাত পড়ে আমাদের জন্য এটা কষ্ট হয় আল্লাহ নবী এটা শুনেও রাগ করেছেন এবং তিনি বলেছেন ইন নামিন কুমুনা ফিরিন ইন নামিন কুমুনা ফিরিন তোমাদের মধ্যে আছো কিছু মানুষ মানুষকে দিন থেকে দূরে সরাতে চাও মসজিদ থেকে দূরে সরাতে চাও ফমান যে ব্যক্তি মুসলমানদের মানুষের ইমামত করবে সে যেন চিন্তা করে কারণ ফাইন কারণ তাদের মধ্যে দুর্বল মানুষ আছে নামাজ পড়তে এসেছে তারা তো বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না অথবা কোনো জরুরি কাজওয়ালা মানুষও আসতে পারে তারা তো বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারবে না কাজেই তাদেরকে তোমরা কষ্ট দেবে না এসব হাদিসগুলো থেকে আমরা যে বিষয়টা দেখি সেটা হলো আল্লাহ নবী রাগ করেছেন কিন্তু রাগকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন আল্লাহ নবী রাগ করেছেন শিক্ষার জন্য কল্যাণের জন্য কিন্তু আল্লাহ নবী ব্যক্তিগত করো কারণে কখনো রাগ করেন নাই হজরত আয়েশার হাদিস থেকে আমরা দেখি মা দরবা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম সাইয়ান কত্তুবিয়াদি কোন ব্যক্তিকে কোনো মানুষকে ওয়ালা ইমরতান ওয়ালা খিমান ইল্লা আইয়ু জাহিদা ফি সাবিল ইল্লাহ তার কোন স্ত্রীকে তুমি আঘাত করেন নাই তার কোনো চাকরকে আঘাত করেন নাই বরং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে শুধু তিনি যুদ্ধ করেছেন এই ছাড়া কখনো কারো গায়ে তিনি হাত তোলেন নি এটাই হচ্ছে আল্লাহর নবী শিক্ষা আল্লাহ নবী এটো বলেছেন একজন বিশ্বাসী যখন রাগ করে এই রাগ তাকে হক থেকে ভালো থেকে সরিয়ে ফেলতে পারেন এবং আল্লাহর নবী তাই আল্লাহর কাছে এটা দোয়া করতেন আল্লাহ ইন্নি আলুকা কৌল আল হক ফির গদবি ও রেদ হে আল্লাহ আমি যেন হক কথা বলতে পারি রাগান্বিত অবস্থায় এবং ভালো অবস্থায় দোনো অবস্থায় আমি যেন সত্য কথা বলতে পারি ভালো কথা বলতে পারি খারাপ কথা যেন রাগের অবস্থায় আমার মুখ দিয়ে বের না হয় অন্যায় জিনিস যেন আমার অন্যায় আচরণ যেন আমার থেকে বের না হয় আল্লাহর কাছে তিনি দোয়া চাইতেন কাজেই আল্লাহ নবীর এইসব শিক্ষাগুলো এসব ঘটনাগুলো আমাদেরকে এই শিক্ষাটুকু দেবে যে আমরা রাগকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করব আল্লাহ নবী কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন আল্লাহ নবী কত উদার ছিলেন হ্যাঁ কল্যাণজনক রাগ আমরা করতে পারি নিয়ন্ত্রিত রাগ সেটারও কিছু দৃষ্টান্ত আল্লাহ নবীর জীবনী থেকে আমরা দেখতে পেলাম সেই রাগটি হবে আমাদের জন্য কল্যাণকর হে আল্লাহ সর্বাবস্থায় রাগের অবস্থায়ও যেন আমরা নিয়ন্ত্রিত থাকতে পারি মানুষ থাকতে পারি অমানুষ হয়ে না যাই এবং নিষ্ঠুর হয়ে না যাই এবং খারাপ প্রতিক্রিয়া আমরা না দেখি গালাগাল যেন না করি সেই তফিক আমাদেরকে দান করো জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ রং হল রাগ নিয়ে আমরা দুই পর্বে আলোচনা করেছি আর একটি আর কোনো রং নিয়ে আমরা ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব আশা করব যে সকল দর্শক ভাই এবং বোনেরা আগামী পর্বেও আমাদের সাথে থাকবেন আজকে এখানে শেষ করছি জীবনের রং ধন অনুষ্ঠান আবারও দেখা হবে এই প্রত্যাশায় সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত
কখনো কয়েক ফোটা পানি একজনের তৃষ্ণা মেটাতে পারে কখনো একটি সাহায্যের হাত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারে আমাকে খেলনাটা একটু দাও না দাও না দাও না না দেবো না দেবো না দেবো না কখনো সামান্য একটি উপহার হতে পারে মহামূল্যবান কখনো একটি জীবন দর্শন মানুষের মনে জাগাতে পারে আশার আলো তবে আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল পেছনে ফেলে আসা আমাদের পদচিহ্ন মুক্ত হস্তে দান করুন সেই পদচিহ্নই রেখে যান যেভাবে স্রষ্টা আমাদের জীবনটাকে পরিচালিত করতে বলেছেন পিস টিভি মানবতার সমাধান আপনাদের ডোনেশন আর জাকাত পাঠিয়ে দিন পিস টিভি কে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ান ব্যাংক কোয়াড্রান কোড 48 ক্যালথর্পে রোড বার্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড B151TH শর্ট কোড 300083 সেফট বিআইসি কোড আইবিও বিজিবি ডাবল টু আইব্যান GB52 LOID 3096340102 জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি 